ലോകത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെയും അമ്മയായോ സഹോദരയായോ കാണാൻ സാറിന് കഴിയില്ല പക്ഷെ സാറിനുമല്ലേ ഒരമ്മ സഹോദരി അവരെങ്ങനെയാ സാറ് കാണുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ പറ്റ അമ്മയുണ്ട് അമ്മ പറ്റ സഹോദരിമാരുണ്ട് പിന്നെ ഭാര്യ അവരെ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് കാണാൻ പറ്റൂ നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ ഇത്തിരി മനുഷ്യത്വം എന്നെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കൂ വണ്ടി നിർത്ത ഇറങ്ങി വാടി ഇങ്ങോട്ട് വാടി വാടി േടിക്കണ്ടടി അനുഗ്രഹിച്ചതാ നിന്റെ ആയുസ് തീരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു പോ ചെല്ല് പോയി രക്ഷപ്പെട് ഓടി അവസാനിച്ചൊന്ന് സമാധാനിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാനി മുകുന്ദന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും താട്ടിയും മാറ്റും മുകുന്ദൻ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ അറപ്പുമില്ലാതെ അത് അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ഭാര്യയായാലും മകളായാലും കൊന്നിട്ട ചെയ്തി തൊണ്ടു മുകുന്ദൻ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ഇവളോ ഒരു അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിൽ പറന്ന സന്തതി ആണി അവൾ ഇനി ഈ ഭൂമുഖത്തെ ഉണ്ടാകില്ല നകുല ഉണ്ടായില്ല തീർക്കും ഞാൻ അവളുടെ അച്ഛനായ ഞാൻ താൻ ആനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അയ്യോ സാർ എന്താ തനിക്ക് പറ്റില്ലേ വേണ്ട സാർ അത് തീക്കളിയാവും ആ എടോ താൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാൽ മതി സാർ കാരണം ഒന്നുമില്ലാതെ കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് രാമനാഥന്റെ കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ ദൃക്സാക്ഷികളും ഉണ്ട് അവളുടെ പങ്കും വ്യക്തമാണ് സാർ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച കാര്യമാണ് തന്നോട് പറയുന്നത് അവള് ജയിലിൽ കിടക്കണം കിടത്തും ഞാൻ സാർ വേണ്ട സാർ ആനി വെറും ആനിയല്ല 
പ്രേതം കയറിയാടോ എന്നോട് ദേഷ്യം ഒന്നും തോന്നരുത് എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയോട് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഈ കൂട്ടി ചെയ്തു എന്നുള്ള വിശ്വാസവും എനിക്കില്ല മേലുദ്യോഗസ്ഥന് ഓർഡർ ഇട്ടു ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ജമീല കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിവൈഎസ്പി സജീവ് സാറിന്റെ ഉത്തരവാണ് കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമ എന്നെ അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കടമ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കരുത് വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെ ആനി അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് വല്ലാത്ത പൊല്ലാപ്പായല്ലോ വളച്ചോന് ജമീല ഇതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വടം വലി വേണ്ട മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പേരിന് ഞാനൊരു അറസ്റ്റ് നടത്തും ജാമ്യത്തിൽ വിടാവല്ലോ സാർ ഡിവൈഎസ്പി സാറിന് ആനിയോടുള്ള വിരോധം അത് ആനിയോട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഓശാരം പറ്റിയതിനുള്ള നന്ദിയാണ് പിന്നെ എന്നോടുള്ള ജലസി ആനി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ജാമ്യമില്ല കേസ് അയാൾ ചാർത്തും അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സാർ എന്റെ ദയനീയതയൊക്കെ ഞാൻ ജമീലയോട് പറഞ്ഞു ഇനിയും സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ ജമീലയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇക്ബാൽ ആകേണ്ടി വരും ഒരു അറസ്റ്റിന്റെ കെട്ടും മട്ടും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളാം സാധ്യമല്ല സർ ആരുടെയൊക്കെ പ്രതികാര നടപടിക്ക് ഇരയാകാൻ ഞാൻ എന്റെ ആനിയെ വിട്ടുതരില്ല ഓഹോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് യാതൊരു ശത്രുതയും ഇല്ല കുട്ടിക്ക് എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് ആ പോട്ടെ എസ് ഐ ജമീല മാഡം പോയാലെന്താ താക്കോൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് സമാധാനിക്കുന്ന വിട്ടി ബ്രാഹ്മണനെ പോലെയാ നമ്മളിപ്പോ ആനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നേരെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുമോ അലക്സാണ്ടർ സാറേ ഇല്ല ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അവസാനിക്കും അവൾ നമ്മുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നു അതോടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവും സാർ ഒരു മാതിരി ഞാൻ ഈ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നൊക്കെ എന്റെ മാത്രം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാനിപ്പോ എന്ത് നേരിടാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയില്ല മരണമെങ്കിൽ മരണം അതെ എം പി ജീവിച്ചു മതിയായിട്ടൊന്നുമല്ല ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ വയ്യ സമാധാനിക്കാൻ വകയുണ്ടല്ലോ ധാരാളം ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയാ മതി സാറിന്റെ ഓരോ വർത്താനം കേൾക്കുമ്പോഴാ സാർ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് മനസമാധാനമായിട്ട് അതെ 
നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ആനയെ തളയ്ക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സഞ്ചാരം എന്ന് സാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ലോക്കപ്പിൽ അടച്ചുകൊണ്ടോ മാത്രം കാര്യമായില്ല ജയിലിൽ കിടക്കണോ അവൾ ഇനി ഒരിക്കലും പുറം ലോകം കാണാനാവാത്ത വിധത്തെ ഒരുപാട് കാലം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്തതല്ലേ നിയമങ്ങൾ ഉള്ളം കയ്യിലിട്ട് അമ്മാനമാടിയതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള വഴികൾ എന്ത് സഹായത്തിനും എപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാവും കൂടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിക്കാമെന്നല്ല അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊള്ളാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് മാത്രം പറയണ്ട ഉണ്ടാവും അലോഷിയും ജഗജീവനെയും ഡോക്ടർ രാമനാഥനെയും ഒക്കെ രക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ വഴികളും നോക്കിയതാ അലക്സാണ്ടർ സാറേ ബീരുക്കളെ അവർ പല തവണ മരിക്കും പക്ഷെ ധൈര്യശാലികൾ ഒറ്റ തവണയെ മരിക്കൂ അങ്ങനൊരു മരണമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേ സാറും ആഗ്രഹിക്കാവൂ ആനയുടെ നാശം അത് 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 നമ്മളിലൂടെ വേണമെനി ഏറ്റൊന്ന് പറ സാറേ ഏറ്റു ആനയുടെ നാശം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകും എന്നാലും ഒരു നിരപരാധിയെ ശിക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹം അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാ സമ്മതിക്കില്ല ഞാനതിന് ഇന്നും ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട ഗതികേട് അതാ എന്റെ വിധി ഒരു കൊലപാതക കുറ്റത്തിന്റെ പേര് ജയിലിൽ വരെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അനുഭവിച്ചല്ലേ പറ്റും എന്നെ മോളെ കരയരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോളെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഇറക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും വേണ്ട ജമില താത്ത ഒന്നിനും ശ്രമിക്കണ്ട ഒരു കണക്കിന് ഞാനിവിടെ സുരക്ഷിതയാ ആരെയും പേടിക്കാതെ ആർക്കും എന്നെയും പേടിക്കാതെ കഴിയല്ലോ ഒരു ജാമ്യവും വേണ്ട ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയണം പിന്നെ ശിക്ഷ അത് ആറു മാസവും ഒരു കൊല്ലവും ജീവ പര്യന്തം എന്തോ ആവട്ടെ ഞാൻ കിടന്നോളാം നീ ഇപ്പൊ വല്ലാതെ ദുഃഖിതയാർമൽ മോളും മിണ്ടാത്തൊരു ഭാഗത്തിരുന്നു ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ ഇല്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണ ഇവൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങി കൊടുക്ക് ആരും വാങ്ങി കൊടുക്കില്ല ഇവൾക്ക് ആരും ഒരു ഭക്ഷണവും വാങ്ങി കൊടുക്കില്ല സൽക്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ലോ അറിയാം സർ പക്ഷേ ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന പ്രതിക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ സർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവളുടെ നേരെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഞാൻ അങ്ങ് റദ്ദ് ചെയ്യുക എന്താ വിരോധമുണ്ടോ സർ അത് അനീതിയാണ് സർ അത് ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചെന്നേ സാറേ ആ കൊച്ചിന് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സാറേ പട്ടിണി കിടന്നത് പാവാ ഉണ്ണികൃഷ്ണ ചെല്ലേ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോകുന്നില്ല ഇവൾക്ക് വി ഐ പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ട കൂടെ താമസിക്കുന്നുള്ളാണെന്നുള്ള സൗജന്യവും കൊടുക്കണ്ട ഒരു പ്രതിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സാമാന്യ മര്യാദയെങ്കിലും ഇവൾക്ക് കൊടുക്കണം സർ നിരപരാധിയെ ഇവൾ നിങ്ങൾ എന്ത് കുറ്റം ആരോപിച്ചാലും അതൊന്നും ഇവള് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പിന്നെ ദൈവത്തിനും അറിയാം എന്നാ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ദൈവത്തിനെ ദൈവം മുന്നിൽ വന്ന് പറയട്ടെ 
എടോ ഡി ഒ എസ് പി ഇവള് നിരപരാധിയാ ഈ കുട്ടിയെ വെറുതെ വിടണം ഞാൻ വിട്ടേക്കാം വിളിക്ക് ദൈവത്തിനെ ദൈവം നിന്റെ ആകാം ഏതവനോട് നന്ദിയും കാണിക്കാം പക്ഷെ ഇത് വളരെ അധപ്പതിച്ചു പോയി സാർ ഒരു ചാവാരി പട്ടിയുടെ വില പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തരം താഴുകയെന്ന് വെച്ച മഹാകഷ്ടമാണ് സാർ ജമീല ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാ അവസാനത്തെ വിളി നിങ്ങൾ വിളിച്ചതാ ഇനി വിളിച്ചാൽ വിളിച്ചാൽ വിളിച്ചു നോക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അകാരണമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ സാറേ വടക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കേട്ടാ കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ദേ ഈ കുട്ടി കേട്ടില്ലേ ഇവൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ എന്താവും കാക്കിക്കുള്ളിലെ നാറികൾ എന്നല്ലേ ഇതൊന്നും കേട്ട് മോൾ വിഷമിക്കണ്ട ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുകയില്ല കോടതി വളപ്പിലേക്ക് പോലും നിന്നെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാതെ മോളെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും അതിനുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ധർമ്മമേ ജയിക്കൂ വരട്ടെ സാർ യുദ്ധം ജയിച്ചു വരുമ്പോഴേ തലയിൽ ഈ തൊപ്പി കാണില്ല ദേഹത്ത് ഈ യൂണിഫോം ഇടാനുള്ള ഭാഗ്യവും കാണില്ല സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിയുവോളം ഈ തൊപ്പിയും യൂണിഫോമും ധരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടാവും ഒപ്പം അതിലെ ചിഹ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില മാറ്റം ഉണ്ടാവും പദവി ഉയരുമ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ പക്ഷേ ഈ പോക്ക് പോയാൽ സാറിന്റെ തലയിൽ തൊപ്പി കാണില്ല ദേഹത്ത് യൂണിഫോം എന്തിന് നാണം മറയ്ക്കാൻ ഒരു തുണി കഷ്ണം പോലും ധരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ജനങ്ങൾ ചെരുപ്പുമാലയും കഴുത്തിലിട്ട് ചെണ്ട കൊട്ടിക്കൊണ്ട് നടത്തിക്കും ഡി വൈ എസ് പി സാറിന്റെ തെരുവിലൂടെ സാറ് വെറുതെ വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങി വേണ്ടത് നിന്റെ ബലം കൈ ഈ കൈ ഉണ്ടല്ലേ നീ മാന്യന്മാർക്കെതിരെ ആരോപണം എഴുതി അവരെ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് ഇനി നിനക്ക് ഈ കൈ വേണ്ട 